en la década de 1930. Algunas moléculas que se llamaron clorofluorocarbonos fueron inventados que son inertes, entonces, o sea, no reaccionan mucho y por eso son muy uh, útiles como refrigerantes, propulsantes en latas de aerosol, componentes de espuma de plástico, disolventes para aceites, esterilizantes de equipo médico y tienen muchos otros usos. Um, en la década de 1970, la industria que fabric fabrican estas uh, sustancias uh, se valoraron en 8 mil millones de dólares uh, y proveyeron uh, más que 200 mil trabajos. Pero, como ellos son inertes, pueden llegar a a los niveles superiores de la atmósfera uh, donde pueden reaccionar después de uh, ser um, encontrado por uh, la luz y ultravioleta. Y esta libera los átomos de cloro y cloro puede destrozar uh, moléculas de ozono. Un átomo de cloro puede destrozar más que 100 mil moléculas de ozono. Aunque publicaciones científicas sugirieron que las moléculas de clorofluorocarbono uh, fueran uh, dañando el, uh, la etapa de ozono en la década de 1970, um, en aquel década uh, el gobierno nacional no tomó en serio esta posibilidad de daño. Algunos estados como Oregon sí uh, hicieron una prohibición de estas moléculas. Una empresa uh, dejó de uh, producirlas uh, y hubo algunos éxitos, per pero no fue hasta la década de 1980, cuando en 84 el gobierno Um, eh, insistió en actuar eh, con la Acta para el Aire Limpio para prohibir eh, la producción de clorofluorocarbonos.